Con la presencia del titular de CNE en la provincia de Imbabura, Policía Nacional, CONADIS y el taxismo provincial, se presentó este miércoles en las instalaciones de 911 de Ibarra la propuesta Tienen Derecho a Votar, donde las personas con discapacidad tienen esta opción de sufragar en sus propios domicilios. La importancia que tiene el derecho del voto facultativo para las personas con discapacidad es un hito en la democracia a nivel nacional. Es así que el Consejo Nacional Electoral ha tenido la oportunidad de exportar buenas prácticas electorales a otros países como es el programa del voto en casa. Dentro de este voto facultativo están los siguientes grupos. Para los adolescentes comprendidos de entre 16 y 17 años, para las personas con discapacidad, para eh, las personas que están en, en el exterior y que eh, puedan ejercer su derecho al voto en las embajadas y consulados, así como también para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Ecuador, los extranjeros que eh, eh, permanezcan más de cinco años en el Ecuador. Una iniciativa que tuvo su inicio en el 2013. En la provincia de Tungurado, en el 2014, se implementó en 12 provincias del Ecuador. Es importante mencionar que tuvimos dos consultas populares, las de las golondrinas y también la de la manga del cura, en la cual se evidenció el voto en casa, que está específicamente dedicado para las personas mayores de 65 años de edad y que tienen un porcentaje mayor al 75% de discapacidad física. El primer simulacro de esta alternativa tendrá lugar el 10 de febrero. En cambio, para el día de las elecciones se tiene ya un número preciso del voto en casa. Existen 11 ciudadanos que ejercerán su derecho al voto, eh, ocho personas son hombres, dos mujeres en la ciudad de Ibarra y en la ciudad de Otavalo hay una persona. Otra de las buenas prácticas democráticas está en la mesa preferente, indica el delegado provincial. Para personas con discapacidad, para mujeres embarazadas, para adultos mayores que gusten y tengan la oportunidad de ejercer su derecho al voto de una manera preferencial. A esta campaña se une el CONADIS. Tu representante provincial explica cómo la participación de este grupo de personas se evidencia cada vez más. Las elecciones anteriores del 2014 tuvimos unas personas con discapacidad empadronadas de 304 mil y un ausentismo del 24%. Y a fin de brindar las facilidades a las personas con discapacidad, el taxismo en la provincia están a disposición durante toda la jornada de las elecciones. A la hora que ellos crean conveniente para poderles realizar el servicio en forma gratuita, no sin antes eh, reconocer el agradecimiento eterno al Tribunal Electoral, al CONADIS, que han tenido la gentileza y la amabilidad de tomarnos una vez más en cuenta. Con cámaras de Diego Martínez para TVN Canal, Germánico Guamán.